Bize hazı hareket mevzunu yani kinematik mevzunu devam kıldırın. Halatta aylana böyle hareketini körüp çıkamız. Hop. Aylana böyle hareket buldu ki bir de şu bize aylana bölen bağlık buladı. Yani trajektörümüz aylana da ibaret buluş gerek. Hop. Tahmini aylanamız kuyuda geçe bulsa. Hop. Aylana buldu ki onun özünün radiosu buladı. Hop. Aylana böyle hareket buldu ki onu e, tezdik yönelişi buladı. Mesela tezdik yönelişi buladı. Mesela tezdik yönelişi buladı. Mesela tezdik yönelişi buladı. Tizimiz bir hakkı yönelgen buladı. Mana birdeki yanında tezlik yönelişimiz bir hakkı. Ve haki oza. Bunu bir kaçı tam kıldırış mümkün. Yani hareket tezlikimiz her daim radius. E, yani radius. Aylanın radiusu ki perpendiküler ravişte buluş gerek. Yani radius bulan e, tezlikimiz orası da burçak 90 gradisini taşkil kılış gerek. Hop. Yani e, urunma buladı. Yani radius vektörge e, urunma soplanadı. Hop, aylarına böyle bir hareket tezliğin topşu için o şey bize bilediğin masafanı vaktge buluramız. Yani o şey umumi formula bu kadar bize de. Yani tezliğimiz, yani bir de teks hareket kararladı. Aylarına böyle bir e, egri çizikli, lakin teks hareket buladı. Yani, Trajektörümüz egri çizik diye bu arada. Yani e, karakende egri çizik hususu halı bu. Lakin tezliğimiz faraz kalayık çizikli tezlik bu. Yani e, tezliğimiz konstanta bu olsun. Lakin yönelişi bu izgar bu arada. Her bir tanıkta da bizim e, hareket e, tezliğimiz yönelişi türlü işe bu arada. O şey için formülümüz vaxtı, e, masafanı vaxtı ki nisbetten gelip çıkardı. Hop, faraz kılaylık hareket başlangıya noktası 1 ve tügeşen o şey noktada olsun. Yani kayılıp, yani çok iyi kayıtıp geldi. Bunda e, masafamız bize bilmediği yani aylanın uzunluğu yetenek buladı. Yani aylanın uzunluğu bilmemiz ki 2 pr buladı. Hop, aylanın uzunluğu el desek bu 2 pr yetenek buladı. Siz bilmediği yani formula. Bu geometreden malum bize de. Hop, vaxt onlige bize yenge kettelik kirtemiz t. Yani davr deyenler ise kirtemiz. Aylanış davr deydi bunu. Aylanış davr deylik. Aylanış aylanış davr deylik. Bu aylanış davr kanı xa topladı. T deyin. Bize de t taksım n deyken formülü olarak topladı. T vaxt n bu aylanışla sonu. Yani bir xil xarakat doğum kılırsa doğum kılırsa onu uşa Vaxt dağımı bulgana xüsabı ki onu davri hareket deyip Vaxt onlige davr düşüncəsini kirtamız bunu birlikten uşa sekund Yani bir mertə aylanış üçün ketken vaxt deyip kararladı Bizi indi yenge formulayı ege oldu Yani aylana bolu hareket deyip hareket tezliğinin formulası Yani iki bir taksım davr bu işe tezliği bir adı, tezliği birlikini bilas, şimdi metr sekund, iki kilometr saat ve haki oza bir neşte birlikleri mevcut bize de. Hop, davarge tezgarı narsa bor bize de, çastata değil adı, şimdi harikil adabiyatlar da onu harikil beyleşle bilen kirtil adı, mesela da çastatanı bize mesela F harf plan kirtişimiz mümkün bazı kitaplarda New DPM kirtil bazı kitaplarda kişkine en harf plan beyledi bu ham masi çastata bize de. Çastata. Bu o şey ıı, davranın tez gelirse yani bir taksım davr boladı ya ki en taksım t falan beygileseniz boladı. Bu hamması ıı, molgende ıı, şu aylana bolu hareketke taluklu yani bir xil hareketin dağını bolu etkenini ıı, beygileş için kirtiladigen bu çastata ve davr, ıı, aylanış davranı soplanadı. Hop, çastata degeni bir sekundda neçim artı aylanadı degen cevap, sağolge cevap beradı, onu birlige sekund min, ıı, minus bir boladı, çünkü bir taksım davr bolu etdi. Hop, bir an ıı, bitti muhum ıı, katteliklerden bitti soplanadı, yani de formulamızı salgın özgaradı, 2 pr Çastata, hop, çastatanı biz F tip kirtelik, her dönem o şey çastatanı F tip beylesek, hop, bir de F'imiz çastata soplanadı, çastata, hop, bana yana o şey formülünü aldık. Şimdi, aylana böyle bir harekette, bize de yana bitti, muhum kettelikimiz bor, faraz kılay yana o şey aylananı bize çizaylık, tahminen şuna hareket bozun, aynı aylana bozun, merkezden Oğla yan nüktesi geçe bölgen masafı R getirin buladı, yani radius getirin. Faras kılaylı hareket manav nüktede bu nükte geçe köştü, yani buruldu. Manav şu cisimimiz hareketti, birinci nüktede ikinci nükte geçe buruldu. Kançadır, mesela o şanı kança tez buruladı deyken savalga bir de cevap verişimiz mümkün, yani yangi kettelik olarak, yangi carayan bol yaptı bir de. Mesela maşinamız bir nokta da ikinci nokta da palan vaxta, yani kançadır vaxta bor dediysa onu bize hareket tezlik edin çünkü çekirdik. Yani hudu bir yerden çünkü okşayış, lakin bir yerde ıı, burçak plan bu olur. Yani kança tez buruladı deyken savalga ıı, cevap verin. Burçak tezlik deyken derse kirtemiz, bunu amiga bilen bilgimiz, fi taksım 
ta deymiz. Ya'ni fi o'sha burchak bu yerda qancha tez burilyapti degan savolga javob beradi. Burchak deylik. Bu vaqt xuddi o'sha tezligimizga o'xshagan kattalik, u tezlikda bizda masofani vaqtga bo'lsak, bu yerda burchakni vaqtga bo'lamiz, ya'ni burchak tezlik degan narsa kelib chiqadi bu yerda. Burchak tezligi deyiladi. Qancha tez buriladi degan savolga javob beradi. Xo'p, birligi bizda omega desak, birligimiz radian taqsim sekund bu asosiy birlik. Chunki burchakning birligi radian bo'ladi. Endi gradusga qaramaymiz. Har doim radianga o'tirib, radiandan hisob kitob qilsak, bu juda chiroyli bo'ladi. Xo'p, faraz qilaylik. Aylana bir nuqtadan yana qaytib o'zini joyiga qaytib kelsa. Ya'ni o'sha burchagimiz bizda 2 pi bo'ladi. To'liq bir marta aylansa 2 pi bo'ladi. Bizam 360 gradus 2 pi ga teng bo'ladi radianda. Xo'p, men boya kirituvdim. Agar harakat bir nuqtada boshlab, yana o'sha nuqtada tugasa, bu bitta davr deyiladi. O'sha vaqt o'rniga katta tani kiritamiz. Ya'ni bu burchak tezligimiz 2 pi taqsim davr degan formulaga keladi. Bu ham yana bitta muhim formuladan bitta hisoblanadi. Aylana bo'lib harakat uchun. Xo'p, endi Oxirda endi bizga kiritadigan yana bitta kattalikimiz bor, bu tezlanish deyiladi. A harf bilan belgilaymiz. Bu bizga biladigan V kvadrat taqsim R yangi formulaga kelamiz. Bu qayerdan kelib chiqqan? Xo'p, masalan faraz qilaylik, bu yerda biz aytyapmiz, V mi o'zgarmayapti, ya'ni doimiy tezlik bilan harakat qilyapti deyapmiz. Xo'p, agar tezligimiz o'zgarmasa, tezlanish qayerdan paydo bo'ladi? degan savol bo'ladi. Xo'p, birinchidan biz o'sha tezlanish ta'rifini eslasak, tezlanish deb tezlikning o'zgarishi. Tezlanish bu tezlikning o'zgarishi. Xo'p, endi tezlikning o'zgarishi deyapmiz. Tezlik qanaqa kattalik? Bu vektor kattalik. Vektor kattalik ikkita narsaga bog'liq. Yo'nalishga va qiymatga. Biz biladigan oldingi formulamiz, ya'ni a teng delta v taqsim t, ya'ni tezlikning o'zgarishi, ya'ni bu qiymat jihatdan qaralayotgan edi o'sha paytda. A endi bizda bu aylanma bo'lib harakatda tezligimiz o'zgarmayapti, lekin yo'nalishimiz o'zgaryapti. O'sha uchun bu oldingi qaragan tezlanishimiz bu tangensial tezlanish deyiladi. Hozir qarayotgan tezlanishimiz bu normal tezlanish deb kiritiladi. Ya'ni ikkinchi hozir kiritgan narsamiz bu yo'nalishi o'zgargani hisobidan ham bizda tezlanish hosil bo'lar ekan. Xo'p, endi bu formulani davom qildirsak, xohlasangiz, mana masalan, omega kvadrat r degan formula kiritish mumkin. Ya'ni biz oldingi formulani bog'lab, omega ga qaytgan v va bir nechta formulani shuna kiritishimiz mumkin. Bu hammasi aylana bo'lib harakatga ta'luqli bo'lgan formulalar hisoblanadi. Endi ozgina bir xususiy hollar ham qarab o'tamiz. O'sha aylana bo'lib harakatda faraz qiling, bizda ikkita aylanma jism bor. Bittasi radiusi kichkina r1 bo'lsin, faraz qiling, r1, ikkinchisi radiusi r2 bo'lsin. Buni qanaqadir tasma orqali, yoki zanjir orqali deymizmi, bog'laganmiz. Harakatlanishi mumkin. Ya'ni bir-birisini aylantirish mumkin degan ma'noda. Xo'p, taxminan shunaqa. Markazi qanaqadir nuqtada joylashgan. Xo'p, buni agar biz formulalar bilan ifodalay olsak, ya'ni qanaqa, masalan, bu birinchi aylanma jism bilan ikkinchi aylanma jismning nimasi teng? Agar bola bog'langan bo'lsa, mana velosiped misolida qarasangiz, mumkin oldida qanaqadir bizda o'sha aylanma jism bor, ya'ni aylantiradigan qismimiz orqasida g'ildirak aylantiradigan ikkinchi qismi bor. Bular qaradigan bo'lsak, bularning o'zaro tezliklari teng bo'ladi, ya'ni Birinchi jism bilan ikkinchi jismi o'zaro aylanish tezliklari bir xil bo'ladi. Xo'p, agar bular burchak tezlik bilan bo'lsak, omega 1 R1 teng omega 2 R2, ya'ni bularning davrlari teng bo'lmaydi. Masalan, bu xohlagan bitta nuqtasini tanlaylik, qanchadir vaqtdan keyin bu o'zi joyga qaytib kelsa, ikkinchisi o'sha momentda tanlagan ikkinchi jismdagi nuqta o'sha joyga qaytib kelmaydi. Balkim 3 marta o'tib ketgan bo'ladi, balkim 4 marta o'tib ketgan bo'ladi, ya'ni bularning davrlari teng bo'lmaydi. Bularni aylanish tezliklari, ya'ni chiziq tezliklari bir xil bo'ladi. Endi faraz qilaylik, sal o'zgartiramiz masalamizni. Mana masalan, biz charx hamma biladi. Charx oladigan bo'lsak, mana bitta charx olaylik. Mana o'qqa bog'langan, bitta o'qqa bog'langan charx qaraylik. Charxni ikkita nuqtasini olamiz, mana masalan, ichidan bitta nuqta tanlaymiz, va tashqarisidan bitta nuqta tanlaymiz. Ya'ni bu yerda aylanish tezligimiz v1 bo'lsa, biz aylanish tezligimiz v2 bo'lsin, radiusimiz masalan r1, tashqi radiusimiz r2 bo'lsin. Bularning aylanish davrlari teng bo'ladi. Aylanish davri deganimiz shu omegalar o'zaro teng bo'lar ekan, ya'ni bitta o'qqa bog'langan. yoki bu v1 taqsim r1 yoki v 
Tak bu iki taksim her iki formula kalif adalarsınız. Yok yine bitti. Ama da bitti abi kırtsak üçüncü abi. Bu niye maylanış devre? Kudde bana bu tezdikimiz bu üç bosa. Radyosumuz her üç bosa. Bu yan kudde amiga üç kez ting bolad. Yani bitti o kabuklanıyor bosa. Bu aning devreler ya ki bu çek tezdikler o zara ting bolad. A bitti tasma ya bolanıyor bosa. Yani bitti bog ya bolanıyor bosa. Ularning maylanış yani çizikli tezdikler berhal bolar ekem. Şu bilen toxtatamız şu 